హలో ఫుడీస్ వెల్కమ్ టు గుంటూరు రుచులు హాయ్ అండి ఈరోజు ఇక్కడ నేను మీకు ఈ ఉమ్మ చూడగానే అర్థమైపోయి ఉంటుంది బంగాళదుంపని కానీ నేను ఇందులోకి మీకు హెల్త్కు ఉపయోగపడే ఎంతో ఉపయోగపడే ఒక ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈ కర్రీ చేశాను ఆ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటో మీకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో మనకి స్టార్టింగ్లో వచ్చి చింత చిగురండి హెల్త్కి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది మనకి చింత చిగురులో మనకి విటమిన్ సి చాలా చాలా ఎక్కువ అండి ఈ సీజన్లో కానీ మనం అది మిస్ అయ్యామంటే మళ్ళీ ఇంక ఏ సీజన్లోనూ మనకి చింత చిగురు దొరకదు సీజన్ వారిగా వచ్చే ఈ దీంతో బంగాళదుంపను కల్పించేసాను చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంది ఇది వేడి వేడి రైస్లోకే కాదు మనకి సాంబార్ రసంలోకి సైడ్ డిష్గా కూడా చాలా బాగుంటుందండి మీరు చపాతీతో కూడా ట్రై చేయొచ్చు చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఇక్కడ బంగాళదుంప వేసాం కాబట్టి పులుపు కొంచెం తగ్గుతుంది చింత పులు చింత చిగురు యొక్క పులుపు తగ్గుతుందండి సో చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను వీడియో చేస్తూ కూడా ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పి చేస్తాను వీడియోలోకి వెళ్దాము దీనికోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాన్ పెట్టుకున్నాము దీంట్లో వచ్చేసి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఒక స్పూన్ వరకు తాలింపు గింజలు వేసుకున్నాను ఎండు మిర్చి ఒక రెండు వరకు వేసుకున్నాను కట్ చేసి తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఇందులోకి కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ ఆనియన్ అయితే పెద్దది ఒకటి తీసుకున్నానండి చాలా చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకున్నాను నేను చూసారా చాలా చిన్నగా ఇవన్నీ ఇందులో వేసి వేయించుకుంటున్నాను ఈ ఉల్లిపాయలన్నీ కూడా గోల్డెన్ కలర్కి వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలండి ముందుగా మనం ఇక్కడ ఆనియన్స్ నాకు లైట్ గోల్డెన్ కలర్కి వచ్చేసినాయండి ఇందులోకి నేను ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వాడుతున్నాను చింత చిగురు వేయబోయే ముందే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని మనం ఈ ఆనియన్స్లో వేయించుకోవాలి దీనివల్ల కూడా మనకి పులుపు కొంచెం తగ్గుతుందండి కానీ మనకి చింత చిగురు వలన ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అంటే విటమిన్ సి అనేది మనకి హెల్త్కి బాగా అంతుంది చింత చిగురు అనేది వర్షాకాలం ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లోనే వస్తుంది కాబట్టి ఇది మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వకుండా మీరు చింత చిగురు పప్పుగా కానీ ఏదో ఒక వెజిటబుల్లో బంగాళదుంపలో వేసుకోవచ్చు చికెన్లో వేసుకోవచ్చు ఎగ్లో కలిపి చేయొచ్చు అలా ఏదే ఏదో ఒక వెరైటీగా చేసుకుంటే కొంచెం మనకి వెరైటీగా అనిపిస్తుంది పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారండి హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది చింత చిగురు వలన మనకి ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇదంతా వేగిపోయింది అల్లం వెల్లుల్లి కూడా ఇక్కడ నేను చింత చిగురు ఒక కప్పు నా తీసుకున్నానండి మూడు బంగాళదుంపలకి ఒక కప్పు చింత చిగురు ఇట్లా నేను చింత చిగురుని కొంచెం ఇలా నలుపుకొని ఇదంతా లేతగానే ఉంది బాగా ఇందులోకి వేసేసుకుంటున్నాను తాలింపులో కొంచెం వేగని కాదన్నమాట ఎక్కువగా కూడా అవసరం లేదు తాలింపులో వేయగానే ఆ పులుపు ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుందండి ఇక్కడికి కొంచెం వేగనిద్దాము ఇలాగే లేత కాబట్టి చూడండి త్వరగా గుజ్జు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను పసుపు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ముందుగా అయితే కొంచెం సాల్ట్ వేస్తానండి ఎందుకంటే ఈ చింత చిగురు ఫ్లేవర్కి కొంచెం సాల్ట్ సరిపోయినంత వేస్తాను తర్వాత నేను మళ్ళీ ఆలు వేసి ఉడికించిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొంచెం వేస్తాను చింత చిగురు వేసాను కదా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూత పెడుతున్నానండి ఒక రెండు టూ టు త్రీ మినిట్స్ మూత పెట్టి ఉంచుతున్నాను ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ రెండు నిమిషాలు అయిపోయింది చింత చిగురు మొత్తం వేగిపోయిందండి అల్లం వెల్లుల్లితో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఉడికించి పెట్టుకున్నాను ఆల్రెడీ మూడు బంగాళదుంపలు మీడియం ఫ్లేమ్లో కట్ చేసుకున్నాను దీన్ని ఇందులోకి వేసేసుకుంటున్నాను ఈ చింత చిగురు ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బంగాళదుంపకు పట్టేలాగా కొంచెం కలుపుకోవాలి బాగా ఉడికిపోతే ఎక్కువసేపు కదలేని చూద్దాండి కొంచెం మీడియంగా ఉడికుంటే మాత్రం బా పర్వాలేదు మనం కలుపుకున్నప్పుడు ముక్క చితికిపోకుండా కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను సాల్ట్ చల్లుతున్నాను కొంచెం ఇందాక బంగాళదుంపల్లో వేసుకోలేదు నేను చింత చిగురు వరకే వేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు చూసి వేస్తున్నానండి ఈ చింత చిగురు ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బంగాళదుంప మొక్కలకి పట్టడానికి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మనం మళ్ళీ మూత పెట్టుకుంటే ఈ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా దీనికి పడుతుంది అలాగే సాల్ట్ కూడా మొక్కలకి పడుతుందండి బాగా ఇప్పుడు ఇక్కడ సరిపోతుంది టైము ఇక్కడ నేను కారం యాడ్ చేయలేదండి పసుపు ఉప్పు వరకు వేశాను మీరు కావాలనుకుంటే ఒకసారి రుచి చూసుకోవచ్చు ఉప్పు నాకైతే సరిపోయింది ఇక్కడ నేను చిల్లీ ఫ్లేమ్స్ వేస్తున్నానండి కారం వేయకుండా వీటిని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవైతే పంట కింద తగులుతూ కూడా మనకి స్పైసీ కూడా ఎక్కువగా అనిపించకుండా కూడా ఉంటుంది ఈ కర్రీకి మంచి రుచి వస్తుంది అనమాట అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న పలుకుల్లో కనిపిస్తూ ఉంది కదండి చిల్లీ ఫ్లేమ్స్ వేసిన తర్వాత కొత్తిమీర తురుము వచ్చేసి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ మీకు చింత చిగురు బంగాళదుంప సూపర్ కాంబినేషన్ అండి బంగాళదుంప 
చింత చిగురులో ఉండే పులుపును కూడా బంగాళదుంప కొంతవరకు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది మనకి తినేటప్పుడు అంత పులుపుగా కూడా అనిపించదు మీరు బంగాళదుంప మొక్కల పొడి మొక్కలు అంటే ఉడికించకుండా వేయదలుచుకుంటే ఉడికించకుండా కూడా వేసుకోవచ్చు అయిపోయిందండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇంకా కొంచెం ఆరనిచ్చి బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ నేను సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటున్నానండి చూసారు కదా బంగాళదుంప చింత చిగురు సూపర్ కాంబినేషన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి చాలా చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి మీరు మీకు కానీ మా వీడియో నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే మేము ఫర్దర్గా ఇచ్చే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్